మన భయం ఉంటుంది ముందు దానికి కూడా భయమే ఎగ్జామ్ అంటే భయం కాదు ముందు చేయలేపడానికి కూడా భయమే అవునా పుట్టడం తోటి మనం అందరం కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ లీడర్స్ గా పుడతాం పిల్లలందరూ జాగ్రత్త తినాలి ఇది ఇది మీకోసం అన్నమాట అందరూ జాగ్రత్త తినండి మీ క్లాస్ లో ఎంతమంది లీడర్స్ లీడర్స్ ఎవరు లేరా మీరు ఎవరు లీడర్స్ కదా అవునండి పని సరే ఒక్కసారి ఇక్కడ వినండి పిల్లలందరి లోపల లీడర్ అంటే ఎవరో ఒకళ్ళని మనం చూపిస్తాం వీళ్ళు ఒకళ్ళు లీడరు వాళ్ళు ఒకళ్ళు లీడరు వీళ్ళు ఒకళ్ళు లీడర్ అని అట్లా కాదు మన అందరం లీడర్స్ మే మనం అంతా కూడా లీడర్స్ మే మనం అంతా కూడా పుట్టడం తోటి లీడర్స్ చాలా మంది రన్నింగ్ రేస్ చేసి 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 అందరము రన్నింగ్ రేస్ చేసిన తర్వాత మనం పుట్టామన్నమాట ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు అటువైపు చూస్తున్నారు అవునా అటువైపు ఎందుకు చూస్తున్నారు నేను ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటే చెప్తాను దానికి కారణం దీని ఏమంటారంటే దీని ఏమంటారంటే మంకీ టెక్నిక్ అంటారు మంకీ టెక్నిక్ అంటే ఏమవుతుందంటే క్లాస్ బాగా నడుస్తుంటుంది ఎవరో ఒకళ్ళు క్లాస్ వస్తారు తలుపు కొడతారు కొట్టగానే ఏం చేస్తాం అందరూ అటు చూస్తాము ఈ క్లాస్ లో కూడా టీచర్ చెప్పేది మనం ఏమి విరాం అవునా దీన్ని మంకీ టెక్నిక్ అంటాం ఇందులోకి ఇంకోటి వస్తాడు ఇంకోటి ఏదో మాట్లాడతాడు అటువైపు చూస్తాం కారణం ఏంటో తెలుసా మనం అందరము కోతి నుంచి వచ్చాం కదా అవే లక్షణాలు ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం కానీ కోతి నుంచి మనం మనుషులుగా ఎదగాలి కదా కోతులుగా ఉన్నాం ఇన్నాళ్ళు వివర్ మంకీస్ నాట్ విఆర్ మంకీస్ కదా మనం కోతులుగా ఉన్నాం ఇప్పుడు కోతుల నుంచి మనం మనుషులుగా మారాలి అంటే ఏం చేయాలి చెప్పే దాన్ని ముందు ఫోకస్ గా వినాలి ఓకేనా మొదటిది రెండో దాన్ని ఏమంటాం అంటే స్పైడర్ టెక్నిక్ అంటాం ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి చాలా బాగా గుర్తుంచుకోండి సడన్ గా బోర్డు వైపు చూస్తాం చూడగానే ఇక్కడ ఏదో నెంబర్ కనిపించింది ఫిఫ్టీన్ టూ నైంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నా నాకు మొన్న హండ్రెడ్ కి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వచ్చాయి అని చెప్పి జ్ఞాపకం అందరికి వస్తాయి కదా హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ వస్తాయి కదా ఇక్కడ ఫిఫ్టీ కొంతమంది తలకాయ చూపారు ఓకే సో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ రాగానే ఏమవుతుంది ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇచ్చిన టీచర్ ని చూస్తాం ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇచ్చిన టీచర్ ఆవిడ కావాలనిచ్చింది అనుకుంటాం తర్వాత ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వచ్చిన రోజు నాకు జ్వరం వచ్చింది అని జ్ఞాపకం వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వచ్చిన రోజు మా ఇంట్లో కూడా నాకు భోజనం పెట్టలేదు అని చెప్పి జ్ఞాపకం వస్తుంది ఒక్క నెంబర్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ అని చూసినందుకు అని చెప్పి ఎంతసేపు ఆలోచించాం ఇది స్పైడర్ అనమాట ఎప్పుడు కూడా మన లైఫ్ లోపల ఈ స్పైడర్ వైపు వెళ్ళకూడదు మంకీ కాకూడదు స్పైడర్స్ కాకూడదు సో కాబట్టి ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం అట్లాగే చేస్తున్నాం సరేనా ఇప్పుడు నేను చిన్నవి మీకు చూపిస్తాను అది ఏంటో చెప్పండి నాకు దాని నుంచి మనం భగవద్గీత ఎందుకు అవసరం పిల్లలు కదా మీరు భగవద్గీత ఎందుకు అవసరం మేమంటే పెద్దవాళ్ళం అయిపోయా మాకు భగవద్గీత అవసరం కదా మరి పిల్లలకి ఎందుకు అవసరమో చూద్దాం ఇదేంటి ఇదేంటి కనెక్ట్ చేయవా ఇంకెవరన్నా కనెక్ట్ చేయండి ఆ అమ్మాయి కనెక్ట్ చేసింది కదా ఇంకెవరన్నా ఎనీబడి యూ ట్రై 
in a different way. Try to do it in a different way. Okay? Straight on the straight on the way on the way. If you want to connect them, no no no. Uh, no no. There is only there are only two dots. You need to connect them. Now this is straight. So if you want to connect in a uh, Wonderful. Inke varay na? But it becomes. You you want to connect? Yeah. Do it. Connect to those two dots. Wonderful. Wonderful. Anybody? But it you come. Inke varay na connect jaise sada ni ikka nici nu ikka kya lali journey. Okay. मीनिंग English lecturers, any English lecturers are no matter what is connecting dots. Connecting dots and two dots. Connecting the two dots. Joining the two dots. Joining the two dots. Right. That meaning anti. And then I'm I'm talking about the reading behind the lines. Like you mean that two? Like you mean that two? No matter you answer well, no. After that, you answer well, no. In course, what you mean, no. After that, you answer well, no. So I, I was trying to really connect the dots. सो मारे अवकाश अवकाश भगवदगीता इंग्ली दाइफ <laughs> 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 भगवदगीता ओके स्कूल के अंदर सेलफोन सिस्टम सर के दा नो मैं इधर सर सेलफोन सर नहीं इंटर में वंडरफुल वंडरफुल नहीं तो इंटर में रुद्र प्रवर्तन का चार दिन की दौड़ना है रुद्र प्रवर्तन का टेंटिंग ट्रेन ट्रेन ये वाला जब कर एक चप्पली 
రైటియస్నెస్ రైటియస్నెస్ అంటే జీవితంలో సక్రమ అంటే కరెక్ట్ పద్ధతిలో వెళ్ళాలి కరెక్ట్ పద్ధతిలో వెళ్ళాలి అని చెప్పేదాన్ని భగవద్గీత అంటారు ఇప్పుడు మీకు మంచి చెప్తున్నదే కదా భగవద్గీత దీనికి ఏమన్నా రిలీజన్ కానీ క్యాస్ట్ కానీ ఏమన్నా సంబంధం ఉందా ఏం సంబంధం లేదు కదా ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకుందాం ఇప్పుడు మనకు భగవద్గీత అనేది ఎందుకు వచ్చింది భగవద్గీత అంటే గీత అంటే మనకు తెలిసింది భగవద్గీత అంటే ఏంటి ఎనిమిది గీత అంటే మనకు తెలిసింది ఇప్పుడు గీత అంటే ఇది భగవద్గీత అంటే ఇప్పుడు శ్రీనివాస్ గీత అనుకో శ్రీనివాస్ గీత అంటే ఏంటి శ్రీనివాస్ యొక్క గీత అవునా శ్రీనివాస్ ఇచ్చినటువంటి గీత భగ భగవద్గీత అంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన గీత భగవద్గీత అంటే అర్థమైపోయిందా అందరికి భగవద్గీత ఏం చెప్తుంది మీ అందరికి ఎంత కష్టమైనా సరే జీవితం లోపల మంచి దారిలో వెళ్ళాలి అవునా క్లియర్ గా ఉందా ఉంది కదా ఇక్కడ నేను చెప్పింది రాయి నువ్వు నువ్వు కూడా లే వాడు తర్వాత నువ్వు రాయి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ రాయి నువ్వు థర్టీన్ థౌసండ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్ రాయి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ నువ్వు థర్టీన్ థౌసండ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ రాయి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఓకే నువ్వు రాయి థర్టీన్ థౌసండ్ థర్టీన్ థౌసండ్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ వన్ త్రీ థర్టీన్ థర్టీన్ ఓకే నువ్వులే ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్టీన్ రాయి అందరు చూడాలా అందరికి వస్తాయి క్వశ్చన్స్ లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళకి బాగా వస్తాయి క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకపోతే మీకే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ కూర్చో ముగ్గురు కూర్చోండి హ్యాపీగా మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ ఎవరైనా ఉన్నారా మ్యాథమెటిక్స్ ఎవరు సార్ ఉన్నారా సార్ రాలేదా ఓ ఇవాళ రాలేదు ఓకే నో ప్రాబ్లం సరే నేను బ్యాంక్కి వెళ్ళాను అనమాట నేను బ్యాంక్కి వెళ్ళాను వెళ్ళగానే నా అకౌంట్ నుంచి నేను వెళ్ళి అకౌంట్లోకి డబ్బు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి నువ్వేం చేసావంటే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఈ డబ్బులు నాకు ఇచ్చేసావు అంతేనా ఎంత అయింది అది మంచిది నవ్ యూ రీడ్ అంటే మీరు బ్యాంక్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేశారంటే మీరు నాకు ఒక చెక్ ఇచ్చారు నేను అన్నాను నాకు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ ఇవ్వమన్నా మీరు ఏం చేశారు ఎవరు లాస్ అయ్యారు నిన్ను చూసి ఇంకోళ్ళు ఏం చేశారు సేమ్ తప్పు చేశారు ఆయన నాకు ఎంత ఇచ్చారు డబ్బులు వాడు ఎంత ఇచ్చాడు నాకు దీంట్లో వచ్చి రెండు విషయాలు తెలుస్తున్నాయా లేదా మనకు టూ థింగ్స్ ఒకటి ఏంటంటే ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పిన దాన్ని ఫోకస్ చేయకపోతే హుల్ బీద లూజర్ హుల్ బీద లూజర్ బికాస్ ఐ గాట్ ఎంత ఎంత నాకు ఎంత లాభం వచ్చింది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ అడిగిన వాడికి వన్ ల్యాక్ వచ్చిందంటే ఐ గాట్ టెన్ ఫోల్డ్ టెన్ టైమ్స్ నాకు వచ్చింది కదా మీరు ఫోకస్ గా లేకపోతే మీరు పట్టించుకోకపోతే పక్క వాళ్ళతోటి మాట్లాడి క్లాస్ లో కూడా శ్రద్ధగా వినకపోతే ఏమవుతుందో చెప్తున్నా ఇంత రప్పించుకోవాల్సి వస్తుంది ఇంత రప్పించుకోవాల్సి వస్తుంది లేదా ఇంత రప్పించుకోవాల్సి వస్తుంది ఓకేనా అది కరెక్టా కాదు సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ మిస్టేక్ మీ అందరికి తెలిసిందా ఫోకస్ గా లేకపోతే తప్పు అవుతుంది సెకండ్ది ఏమైంది ఇది ఇదైంది ఇదైన తర్వాత ఈ అబ్బాయి ఏం చేశాడు సేమ్ మిస్టేక్ చేశాడు ఈ అబ్బాయి ఏం చేశాడు సేమ్ మిస్టేక్ చేశాడు ఒకళ్ళ చూసి ఒకళ్ళు తప్పులు చేస్తారు అర్థమైతుందా అందరికి బాగా అర్థమైందా ఈ పాయింట్ ఒకళ్ళని చూసి ఒకళ్ళని తప్పు చేస్తాం అందువల్ల ఇది కరెక్ట్ అవుతుందా కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మీరు ఫోకస్ గా కాన్సన్ట్రేటెడ్ గా ఉండాలి ఇప్పుడు మేము నేను చెప్తున్నప్పుడు వినడం కాదు మీ టీచర్స్ చెప్పిన మాటలు కూడా వినండి టీచర్స్ తప్పు చెప్తే మీరు చెప్పండి టీచర్స్ మీరు తప్పు చెప్పారని వాళ్ళు సంతోషపడతారు ఉపయోగించుకోరు భగవద్గీతలో చెప్పేది ఇదే మీకు కావాల్సింది ఫోకస్ మీకు కావాల్సింది కాన్సన్ట్రేషన్ మీకు ఫోకస్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటేనే మీరు పైకి వస్తారు ఓకేనా లేకపోతే పక్క వాడు తప్పు చూసుకొని మీరు కూడా తప్పు చేస్తారు చాలా మంది తప్పు చేస్తున్నారు వాడు తప్పు చేయగా నేను తప్పు చేయట్లేదు ఎలా అనుకుంటారు అంతేనా చిన్నపిల్లలు కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి పక్క వాడు తప్పు చేస్తే మీరు తప్పు చేయాల్సిన అవసరం లేదు భగవద్గీత చెప్పేది అదే ఎప్పటికీ కూడా ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి భగవద్గీత ఎంత పెద్దదో తెలుసా ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయో తెలుసా ఓకే ఎవరికైనా ఒక్కళ్ళకైనా తెలుసా 
भगवदी మీ అందర్ని కూడా సరైన దారిలో వెళ్ళాలి ఆ వెళ్ళడానికి మీకు కావాల్సినవన్నీ కూడా దేవుడు ఇస్తాడు మీరు కరెక్ట్ దారిలో వెళ్తే మీకు కావాల్సినవి మీ ముందు మీ ముందు కూడా ఇస్తాడు దేవుడు మీరు అడగక్కర్లే మీరు అడగక్కర్లే అన్ని ముందు కూడా ఇస్తాడు చిన్నగా కథ చెప్తాను కొద్దిగా ఒక రెండు నిమిషాలు ఓపిక పెట్టి జాగ్రత్తగా వినండి ఎందుకంటే ఇందాక చెప్పిన స్పైడర్ టెక్నిక్ జాబ్ ఉంచుకోండి ఫిఫ్టీన్ చూడగానే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు మీకు వచ్చిన మార్కులు టీచర్ ఇచ్చిన మార్కులు ఆ రోజు మీకు ఇంట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అవన్నీ చేయొద్దు నేను చెప్తున్నప్పుడు ఇక్కడే ఫోకస్ చేయండి సరేనా చిన్న కథ ఏంటంటే యుద్ధం జరగడానికి రెడీ అయిపోయింది యుద్ధం రెండు వైపు కౌరవులు పాండవులు అని టూ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఓకే మీకు కౌరవులు పాండవులు తెలియకపోతే డోంట్ వర్రీ టూ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఫైటింగ్ చేయడానికి అందులో అర్జున వెళ్ళాడు ఫస్ట్ వెళ్ళేసి చూశాడు అనమాట బయట చూశాడు ఏంటి అని చెప్పేసి చూసేసరికి చాలా మందికి అనిపించారు చాలా మందికి అనిపించారు వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరంటే తన రిలేటివ్స్ కావాల్సింది ఏంది పవర్ ఢిల్లీ మీద పవర్ కావాలి ఇప్పుడు ఢిల్లీ మీద పవర్ కావాలి అంటే ఇంతమంది ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళందరినీ చంపేయాలి ఒక్కసారిగా బాధపడతారు అందులో ఎవరు ఉంటారు తెలుసా ఆయన గ్రాండ్ ఫాదర్ ఈయన చిన్నప్పుడే అర్జునుడికి చిన్నప్పుడే వాళ్ళ డాడీ చనిపోతారు అనమాట చనిపోతే వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ చాలా ప్రేమగా పెంచుతారు వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఎదురుగా ఉన్నాడు గ్రాండ్ ఫాదర్ ని చంపేయాలి వీళ్ళ టీచర్ అమ్మ నాన్న తర్వాత నెక్స్ట్ బెస్ట్ ఎవరు టీచర్ ఆయన అంటే ఈయన చాలా గౌరవం టీచర్ ని చంపేయాలి ఇవన్నీ ఎట్లా చంపేయాలి చేతిలో కూడా ఉన్న బాణాలు కూడా ఇస్తాడు ముందు ఫస్ట్ బ్యాడ్ సైన్ కదా తప్పు కదా బాణాలు పడేయడం యుద్ధంకి వచ్చి బాణాలు పడేయడం ఏంటి పడేస్తే అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఏం చెప్తానంటే లేదు నువ్వు ధర్మ మార్గంలో వెళ్ళు ఏదైతే కరెక్టో అదే చెయ్యి నీ జీవితంలో ఏదైతే కరెక్టో అదే చెయ్యి ఆ కరెక్ట్ ఎలా చేయాలనేది నేను చెప్తాను మొత్తం భగవద్గీత మొత్తం ఉన్నది ఏంటి అర్జునుడు అనే ఒక పర్సన్ ఇక్కడ మనం అర్జునుడు ఎవరు దేవుడా ఇదా అవన్నీ పక్కన పట్టేయండి అర్జునుడు అనే ఒక పర్సన్ తనకు వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్ నేను వదిలేస్తాను యుద్ధం వదిలేస్తాను అన్న వదిలేస్తాను అని చెప్పి బాణాలు పడేశాడు బాణాలు పడేస్తే అప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు ఏమన్నారంటే నువ్వు కనుక కరెక్ట్ దారిలో వెళ్తే బాణాలు పడేయాల్సిన అవసరం లేదు బాణాలు వేసి చంపేసే వీళ్ళందరినీ అంటాడు నేనే చంపాలి నాకేం తెలుసు అంటాడు ఇద్దరు డిస్కస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు హాఫ్ అన్ అవర్ ఫార్టీ మినిట్స్ డిస్కషన్ అవుతుంది అయిన తర్వాత అప్పుడు దేవుడు ఏమంటాడంటే నువ్వు వర్రీ అవ్వకు నువ్వు చేసేది చెయ్యి డోంట్ వర్రీ అబౌట్ రిజల్ట్స్ వర్రీ అవ్వకుండేట్టుంటాను నేను అంటాడు అంటే నీకు తెలియని ఒక మాట ఉంది ఆల్రెడీ చాలా థింగ్స్ నేనే చేసేసాను అని చెప్పేసి ఒకసారి ఇట్లా చూడు అని చెప్పి ఒక మాయ చూపిస్తాడు ఒక సమ్ సమ్ చిన్న మ్యాజిక్ లాగా చూపిస్తాడు ఆ మ్యాజిక్ లోపల ఏం కనిపిస్తుంది అంటే ఆల్రెడీ ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళు అందరూ చనిపోయి కనిపిస్తారు ఎదురుగా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు చనిపోయి కనిపిస్తాడు ఆల్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ యువర్ డ్యూటీ మీ మీ అందరి డ్యూటీ అంటే చదువుకోవడం కదా అది సిన్సియర్ గా చెయ్యాలని భగవద్గీత చెప్తుంది ఎట్లయితే అర్జునుడికి యుద్ధం చేయడం కంపల్సరీ అయిందో మీ అందరికి కరెక్ట్ పద్ధతిలో వెళ్తూ చదువుకోవడం అనేది మీకు మోర్ ఇంపార్టెంట్ అవునా అందులో కూడా కొత్త పద్ధతులు నేర్చుకోండి కొత్తగా ఎలా పనులు చేయొచ్చో నేర్చుకోండి అర్జునుడు చూసి ఆశ్చర్యపోతారు అవునా నిజమా అంటాడు అంటే అవును నిజమే నువ్వు కనుక కరెక్ట్ పద్ధతిలో వెళ్తే నీకు జీవితంలో ఏది అవసరం లేదు అన్ని నేనే ఇస్తాను దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా ఈ వరల్డ్ అంతా మనకి ఒక సోలార్ సిస్టమ్ అని ఉందని తెలుసా అందరికి మన గెలాక్సీ పేరు ఏంటి ఇటువంటి గెలాక్సీస్ ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా మిలియన్స్ బిలియన్స్ ఉన్నాయి గెలాక్సీస్ మనకు నియరెస్ట్ గెలాక్సీ పేరు ఏంటి ఎవరు వండర్ఫుల్ వాడికి అందరు సపోర్ట్ కూడా ఒకసారి ఇట్లాగా కొన్ని కోట్ల కొద్ది గెలాక్సీలు ఉన్నాయి సూర్యుళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు సన్ మనకొక్కడు కానీ ఇలాంటి సూర్యుళ్ళు మిలియన్స్ బిలియన్స్ ఉన్నారు ప్రపంచంలో వీళ్ళందరూ ఎలా మేనేజ్ అవుతున్నారు దేర్ ఈస్ సమ్ ఫోర్స్ దేర్ ఈస్ సమ్ ఫోర్స్ ఆ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుందంటే వీటి అన్నిటినీ జాగ్రత్తగా కాపాడుతుంది మన గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఎట్లా అయితే మనకు పని చేస్తుందో అట్లాగే ఈ వరల్డ్ మొత్తం కూడా దేవుడు అనే ఒక ఫోర్స్ తోని కాపాడుతుంది ఆ దేవుడు అనే ఫోర్స్ పోయి ఏంటో తెలుసా దాని పేరు ధర్మం ధర్మం అంటే కరెక్ట్ పద్ధతిలో వెళ్ళడము అర్థమైందా ధర్మం అనేది దేవుడి యొక్క అసలు స్వరూపం ఏంటంటే ధర్మం దేవుడు ఎట్లా ఉంటాడు రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు 
అది మనం ఊహించుకున్నది కానీ దేవుడు ఉండేది ధర్మం అనే రూపంలో కూడా ఉంటారు అంటే మీరు అందరూ కరెక్ట్ పనులు చేస్తే మీరు అందరూ దేవుళ్ళే దేవుడు నీలో ఉన్నాడు నీలో ఉన్నాడు నీలో ఉన్నాడు ఆవిడలో ఉన్నాడు నాలో ఉన్నాడు మన అందరిలో ఉన్నాడు సరిగా పనిచేసే ప్రతి ఒక్కడు ధర్మబద్ధమైన మనిషే ధరతి ఇతి ధర్మ అని సంస్కృతంలో ఉంది ధరించే ప్రతిదీ ధర్మమే ఈ ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా పట్టుకొని ఉన్నది ఏంటో తెలుసా ధర్మం లేకపోతే మనం ఇక్కడ భూమి ఇంత ఫాస్ట్గా తిరుగుతుంది కదా తిరుగుతున్నప్పుడు ఎందుకు మనం పడిపోవట్లేదు జస్ట్ గ్రావిటే ఆ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎవరు తయారు చేశారు న్యూటన్ తయారు చేయలేదు న్యూటన్ ఉంది అని చెప్పారు అంతే న్యూటన్ రాకముందు కూడా ఉంది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ టు యువర్ గెలాక్సీ బట్ వాట్ అబౌట్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ గెలాక్సీస్ దట్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద వరల్డ్ విట్ అంటి సంబడి ఈజ్ మేనేజింగ్ ఆ సంబడి అనేవాడిని మనం దేవుడు అంటాము ఒక్కొక్క మతంలో దానికి ఒక్కొక్క పేరుతో పిలుస్తారు కాబట్టి ఏ రిలీజన్ తప్పు కాదు అన్ని రిలీజన్స్ లో దేవుడికి ఒక పేరు చెప్పారు ఆ దేవుడి పేరు ఏంటంటే ధర్మ కరెక్ట్ పద్ధతిలో వెళ్ళడమే దేవుడు దేవుడు ఇంకెక్కడ లేడు కరెక్ట్ పద్ధతిలో వెళ్ళాలి కరెక్ట్ పద్ధతిలో వెళ్ళాలంటే ఎగ్జామ్ లో ఎన్ని చిట్టీలు కొట్టాలి ఓన్లీ ఫోర్ ఎన్ని కొట్టాలి ఫోర్ ఆ ఫైవ్ ఎన్ని తీసుకెళ్ళాలి ఎగ్జామ్ అన్ని అంతే సో దేవుడు ఏం చేశాడంటే ధర్మంగా వెళ్తే చాలా నువ్వు నాతో ఉన్నావని చెప్పి ఈ భగవద్గీత మొత్తం ఏడు ఏం చాప్టర్స్ చెప్పారు చెప్పేసప్పటికి అప్పుడు అర్జునుడికి ఏమర్థమైందంటే ఓకే నేను మొదట్లో బాణాలు పక్కన పడేసానా అది తప్పు ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఆ బాణాలు తీసుకుని నేను యుద్ధం చేస్తాను అని చెప్పి నిలబడి యుద్ధం చేస్తాడు నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్యామిలీ ఉంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఐఐటి అని విన్నారు కదా అందరూ ఐఐటి ఆ ఎగ్జామ్స్ లోపల వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు ఐఐటి ఎట్లా కూడా టఫ్ ఉంటుంది నేను వెళ్ళను అని చెప్పేసి వదిలేశారు కరెక్టే నాది ప్రయత్నం చేసి వస్తే వస్తుంది రాకపోతే రాదు మా ఇంకో ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వాడు పుట్టినప్పటి నుంచి తెలుగు మీడియం తర్వాత వాడు ఎప్పుడు లైఫ్ లోపల ఎదగలేకపోయాడు వాళ్ళని అందరం మేము ఏమనుకున్నామంటే వీడికి ఇంకా లైఫ్ లోపల ఎదగడు వీడి కోసం ఒక మనం అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఫండ్ తయారు చేసి పెడదాము అనుకున్నాం మా క్లాస్ లో కూడా వాడికి పెద్దగా మంచి మార్క్స్ రాలేదు కానీ వాడు మా బ్యాచ్ లో అందరికంటే కూడా సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అందరికంటే కూడా ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించాడు మీరు ఇప్పుడు సినిమాల్లో చూస్తుంటారు కదా టీవీలో చూస్తుంటారు కదా వెబ్ సిరీస్ రెగ్యులర్ గా చూస్తారు కదా సినిమాలు కూడా బాగా చూస్తారు కదా తప్పే ఉంది చూస్తే చూడండి అందులో తప్పే ఉంది గట్టిగా చెప్పండి చూస్తామని సినిమా చూసారా నాకు తెలుసు గ్యారంటీ చూస్తారని తెలుసు సో అయితే ఇలాగ ఏమైందంటే ఈ పర్టికులర్ దీంట్లో కూడా వాళ్ళు ఇంతకు అసలు ఎందుకు చెప్పాం ఈ విషయం టీవీ గురించి ఎందుకు వచ్చింది మా ఫ్రెండ్ గురించి చెప్పేటప్పుడు అదే వింటున్నారా లేదా అని చర్చ చేస్తున్నారు నేను మర్చిపోలేదు యాక్చువల్లీ సో మా ఫ్రెండ్ ఎంత సక్సెస్ అయ్యాడు అంటే తర్వాత ఇప్పుడు మా బ్యాచ్ అందరి లొక్క కూడా ఎక్కువ సక్సెస్ అయ్యాడు దానికి కారణం ఏంటి అంటే ఎవరైతే కష్టపడతారో ఇవాళ రిజల్ట్ రాలేదని బాధపడద్దు తర్వాత రిజల్ట్ వస్తుంది నేను పల్లెటూరు నుంచి వచ్చాను మా పల్లెటూరులో అక్కడ ఎవరికి ఇంజనీరింగ్ రావడం అవి ఏం లేవు మా ఇల్లు చిన్నగా మీ బాత్రూమ్ సైడ్ ఉంటాయో మీ బాత్రూమ్ సైడ్లో మా ఇల్లు ఉండేది మేము మురికివాడల్లో వెళ్ళాం ఆ టైం లోపల మాకు ఇంట్లో ఏం లేదు డబ్బు లేదు అమ్మ నాన్న మమ్మల్ని కాస్త జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం తప్పితే మా దగ్గర ఏం లేదు అన్ని గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ ఇంకా మీరందరూ చక్కగా మంచి స్కూల్స్లో చదువుకుంటున్నారు ఆ టైం లోపల మాకు తెలిసిన వల్ల ఏంటంటే కరెక్ట్ పద్ధతిలో వెళ్ళి సరిగ్గా చదువుకుంటే చాలు ఆ రోజు లోపల మాకు తెలిసిన ఒక పిల్లోడు మా ఊరు ఫస్ట్ మా ఊరు టాపర్ అతను అందరం అనుకున్నాం ఎంసెట్లో అతనికి టాప్ ర్యాంక్ వస్తుంది అనుకున్నాం ఫస్ట్ టైం రాసాడు రాలేదు సెకండ్ టైం రాసాడు రాలేదు థర్డ్ టైం రాసాడు రాలేదు అతను కష్టపడడం ఏం తగ్గించుకోలే ఊరుకున్నాడు పోనీ అని ఊరుకున్నాడు నెక్స్ట్ డిగ్రీ చేసుకున్నాడు డిగ్రీ చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఎంఎస్సీ రాశాడో అన్ని ఎంట్రెన్స్ లో అతనే ఫస్ట్ దీన్ని బట్టి ఏమర్థమైంది అన్న వాట్ డిట్ యూ అండర్స్టాండ్ యా యూ నెవర్ గివ్ అప్ దట్ ఇస్ కరెక్ట్ నెవర్ గివ్ అప్ అనేది ఒకటి రెండోది ఏంటంటే నువ్వు ఇక్కడ పెట్టే ఎఫర్ట్ ఎక్కడో ఒకసారి ఉపయోగపడుతుంది అర్థమైతుందా మీ స్కూళ్ళల్లో కాలేజీలో పెట్టినటువంటి ఎఫర్ట్ వేస్ట్ మాత్రం కాదు బిలీవ్ మీ టేక్ మై వర్డ్ ఫర్ ఇట్ ఎందుకంటే నేను చాలా లోయెస్ట్ లెవెల్ నుంచి ఒక మామూలు స్థాయికి వచ్చాము ఇప్పుడు రీసెంట్ స్థాయికి దానికి కారణం ఏంటంటే మనము కష్టపడగలగడము ఆ కష్టపడాలి అంటే సిన్సియర్ గా ఇష్టపడుతూ కష్టపడాలి సరైన పద్ధతి లోపల వెళ్ళాలి అదే మనకు భగవద్గీత నేర
35 స్క్వేర్ మీకు ఒక గిఫ్ట్ ఇద్దామని అనుకుంటున్నా నాకు ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాలు మాట్లాడి చెప్తా థర్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఎవరో చెప్పండి ఓకే నేను రాస్తాను ఇక్కడ ఆన్సర్ రాస్తాను ఓకే ఓకే నేను ఇంకోటి కూడా ఆన్సర్ రాస్తాను ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కూడా నేను ఫార్టీ ఫైవ్ స్క్వేర్ ఆన్సర్ రాస్తున్నాను ఓకే ఎట్లా వచ్చిందో చెప్పండి సరే ఓకే సో యా దెన్ యూ కన్ యూ టెల్ మీ ద నెక్స్ట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్ట్ ఫైవ్ కాదు సిక్స్ కి నెక్స్ట్ నెంబర్ సిక్స్ సెవెన్ ఓకే నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఎంత ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ ఇంటూ నెక్స్ట్ నెంబర్ సో మనం ఇక్కడ అంతా ఏం చేస్తున్నాము బేసికల్ గా ఫస్ట్ నెంబర్ లో యాజ్ ఈజ్ గా మల్టిప్లై ఏది స్క్వేర్స్ కి మాత్రం ఇది ఓకే స్క్వేర్స్ లో ఏం చేస్తున్నాము ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేశాం ఈ నెంబర్ కి దాని తర్వాత నెంబర్ తోని మల్టిప్లై చేశాం ఓకేనా ఫోర్ కి దాని తర్వాత నెంబర్ త్రీ కి దాని తర్వాత నెంబర్ నైన్ కి దాని తర్వాత నెంబర్ మల్టిప్లై చేశాం అవునా క్లీన్ దీన్నే మనము మీకు నెక్స్ట్ టెన్ టు థర్టీ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ అయితేనే ఇక్కడ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ అయింది కదా అట్లనే సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ టెన్ అయితే మాత్రం ఈ టెక్నిక్ పని చేస్తుంది లేకపోతే పని చేయదు సిక్స్ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రీని దాని నెక్స్ట్ నెంబర్ తోటి మల్టిప్లై చేయాలి ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఓకే సరైన దాని లోపల వెళ్తే ఎన్నో షార్ట్ కట్స్ దొరుకుతాయి మనకు మనము షార్ట్ కట్స్ కోసం ట్రై చేయక్కర్లా ఆల్రెడీ దేవుడు కొన్ని టిప్స్ ఇచ్చేస్తాడు ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళ కోసం దేవుడు కొన్ని టిప్స్ ఇచ్చేస్తాడు ఆ టిప్స్ నేర్చుకోవాలంటే భగవద్గీతలో ఏముందో తెలుసుకోవాలి భగవద్గీత ఎయిటీన్ చాప్టర్స్ ఈ ఎయిటీన్ చాప్టర్స్ లోపల శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేశాడంటే అర్జునుడికి ఎందుకు సరైన పద్ధతిలో వెళ్ళాలి ఎందుకు ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి అని చెప్పి నేర్పించాడు భగవద్గీత లోపల ఒక శ్లోకం ఉంది ఫస్ట్ శ్లోకం ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అని స్టార్ట్ అవుతుంది ఏమని స్టార్ట్ అవుతుంది అని అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక ఆయన ఏం చేశాడు ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అని వినగానే లేచిపోయాడు ఎందుకయ్యా అంటే నాకు అర్థమైపోయింది ఏం చేయాలి అని ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సంస్కృతంలో పదాలు అటు ఇటు మార్చుకోవచ్చు అనమాట ధర్మం కురు ధర్మాన్ని చెయ్యి కురు అంటే చెయ్యి అని క్షేత్రే క్షేత్రే క్షేత్రం అంటే ఒక ప్లేస్ క్షేత్రం అంటే ఒక ప్లేస్ క్షేత్రే క్షేత్రే ప్రతి చోట ధర్మం ముందు నాకు అర్థమైపోయింది భగవద్గీత అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడట కరెక్ట్ అది ధర్మ భగవద్గీతలో మీరు పద్దెనిమిది చాప్టర్ చదివిన తర్వాత కూడా మీకు తెలిసేది ఏంటంటే జీవితంలో సరైనటువంటి మార్గంలో మీరు ఉండాలి ధర్మబద్ధమైన మార్గంలో ఉండాలి అని నిన్న నేను మేడమ్స్ అడిగాను మేడం రేపు నేను చెప్పేటప్పుడు చెప్దామంటే భగవద్గీత చెప్పేటప్పుడు ఎవరన్నా ధర్మక్షేత్రం కురుక్షేత్రం నాకు అర్థమైపోయిందని వెళ్ళిపోతే ఎట్లా కాని అంటే అంత తొందరగా అర్థం కాస్తారు ఈ రోజుల్లో ఎందుకంటే ప్రతి చోట ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి మీరు చేసే ప్రతి పనిలో ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఎలా ఎదుర్కోవాలి అర్జునుడికి వచ్చిన కష్టం చాలా పెద్దది ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు వాళ్ళ ఇల్లు తగలు పెట్టారు వాళ్ళ భార్య మీద అవమానం చేశారు వీళ్ళ ఇల్లు లాక్కున్నారు డబ్బు లాక్కున్నారు ఇలా ఒక కష్టం వచ్చినా మనం కొలాప్స్ అయిపోతాం కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ధైర్యంగా నిలబడ్డారు కాబట్టి ఏంటంటే ఎంత కష్టం వచ్చినా లైఫ్ లోపల ఎప్పటికీ ఏడవద్దు ఎంత కష్టం వచ్చినా గుర్తుంచుకోండి మార్పులు రాకపోని అమ్మ నాన్న తిట్టని టీచర్లు కొట్టని ఓకే ఇంకా ఇంకెవరన్నా తిట్టని బయట ప్రపంచం మిమ్మల్ని ఏమన్నా అనుకోని మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు ఏడవ వలసిన ఏడవ కూడని దానికోసం ఏడవద్దు భగవంతుడు అది చెప్తారు తర్వాత మీకు వస్తుంది మేడం సందరు మీకు తర్వాత నేర్పిస్తుంటారు ఒక్కొక్క శ్లోకం లోపల మీ జీవితం అంతా గుర్తుంచుకునే మాటలు ఉంటాయి ఇది ఎవరికి పట్టించుకునే వాళ్ళకి పట్టించుకునే వాడికి ఏం లేదు మంకీ టెక్నిక్ మనం చెప్పే కదా మంకీ టెక్నిక్ స్పైడర్ టెక్నిక్ వాళ్ళ మంకీ లాగా స్పైడర్స్ లాగా కొట్టుకుంటారు ఎప్పుడో ఒకటి మంకీని నాలుగు కర్రలు పెట్టి కొడతాడు స్పైడర్ ని దుల్పి పారేస్తారు మీరు మంకీలు కావాలా స్పైడర్లు కావాలా అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి లేదు మేము సింహాల లాగా లైఫ్ అంతా కూడా అద్భుతంగా ఎవరి అవసరం లేకుండా ఆనందంగా బతుకుతాము అనుకుంటే భగవద్గీత నేర్చుకోండి భగవద్గీత లోపల ప్రతి చోట మీకు ఒక అర్థం ఉంది ప్రతి చోట ఒక మీనింగ్ ఉంది ప్రతి చోట కూడా మీరు ఎట్లా బతుకుతే బాగుంటుందో తెలుస్తుంది ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎదుర్కొంటాం ఒక చిన్న కథ చెప్తా ఇద్దరు సైకిల్ మీద వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నప్పుడు నేను కూర్చో ఇద్దరు సైకిల్ మీద వెళ్తుంటారు 
ఒకటి పడిపో ఇద్దరు పడిపోతారు ఇద్దరికి సేమ్ దెబ్బలు తగులుతాయి ఒకటి బాగా ఏడుస్తుంటాడు ఇంకోటి బాగా అసలు ఏడుపడు ఎందుకు కారణం ఏంటి ఇద్దరికి దెబ్బలు తగిలాయి ఇద్దరికి దెబ్బలు తగిలాయి ఇద్దరికి సేమ్ బ్లడ్ వస్తుంది ఒకటి బాధపడుతున్నాడు ఒకటి బాధపడట్లేదు కారణం ఏమిటి ఒక పర్సన్ మెచ్యూర్డ్ పర్సన్ అతను భగవద్గీత చదువుకున్నాడు పర్వాలేదు దీనికి నేను ఏడ్చి పెడబొబ్బాలు పెడితే ఏం లాభం లేదు ఏడవాల్సిన అవసరం లేదు జీవితంలో ఎప్పుడు ఏడవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు భగవద్గీత ఫాలో అయితే మీరు ఎప్పుడు ఏడవాల్సిన అవసరం లేదు భగవద్గీత ఫాలో అవుతే దేవుడే చెప్తాడు ఎప్పుడు ఏడవద్దు మీకు రెండో చాప్టర్ రాగానే దేవుడు చెప్తాడు ఏడవద్దు అని సో మీరు జీవితంలో సరైన దారిలో వెళ్తే మీకు ఎప్పటికీ కూడా ఏడవవలసినటువంటి అవసరం రాదు ఈ విషయం గుర్తుందా ఇది గుర్తుంచుకోండి భగవద్గీతలో ఎన్ని చాప్టర్స్ ఎన్ని చాప్టర్స్ ఉన్నాయి ఇందు లోపల భగవద్గీత లోపల ఎవరెవరికి మధ్య డిస్కషన్ ఇది ఈ ప్రతి శ్లోకంలో ఏముంటుంది ఒక ఆన్సర్ ఉంటుంది ఒక ఆన్సర్ టు యువర్ ప్రాబ్లం మీకు వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉదాహరణకి నేను బాగా ఎగ్జామ్ రాస్తాను చాలా బాగా రాస్తాను రాత్రి పగలు చదువుకొని బాగా రాశాను రాసిన తర్వాత పేపర్ నేను కట్టేటప్పుడు ఏమైందంటే సరిగ్గా కట్టలేదు కొన్ని పేపర్స్ కింద పడిపోయాయి నేను చూసుకోలేదు అది అన్ఫార్చునేట్లీ ఇంగ్లీష్ లెటర్ కూడా చూసుకోలేదు వెళ్ళిపోయింది నీ పేపర్ వెళ్ళిపోయింది కరెక్షన్కి నీకు ఎయిటీ మార్క్స్ వస్తాయి అనుకున్నావు హండ్రెడ్కి ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చాయి లేదా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ మీకు రెగ్యులర్గా వచ్చే మార్క్స్ వచ్చాయి అంతేనా రాలేదా ఓకే సో వచ్చాయి ఎవరు తప్పు మన తప్పు అనేది వదిలేస్తే ఆ టైం లోపల మీరు కట్టినా కూడా దారం మంచి దారం ఇవ్వలేదు మీకు ఏం చేస్తారు అప్పుడు మీ తప్ప కాదు సరే ఆ పేపర్ వెళ్ళేటప్పుడు ఏమైంది ఇంగ్లీష్ లెటరు ఒక గ్రూప్లో పెట్టాల్సింది ఇంకో గ్రూప్లో పెట్టింది అప్పుడు మీ తప్పు ఎట్లా అవుతుంది మేడం మేడం తప్పు వీళ్ళు కరెక్ట్గానే పెట్టి పంపించారు పంపించిన తర్వాత దాన్ని ఎవరైతే కరెక్షన్స్ చేస్తారో ఆ కరెక్షన్స్ చేసేవాడు ఆ రోజు వైఫ్తో కొట్టాడు వచ్చాడు పిల్లలతో కొట్టాడు వచ్చాడు పోలే వైఫ్ మన మధ్యలో కరెక్ట్ చెప్పే పిల్లలు సో ఇంత ఇంట్లో కొట్టాడు వచ్చాడు కొట్టాడు వచ్చేసరికి వాడు కోపం వచ్చి మీరు బాగా రాస్తే వాడు పది మార్కులకు రెండు మార్కులు ఇచ్చాడు మాకు ఒక సార్ ఉండేవాడు మా ఇంజనీరింగ్లో ఆ సార్ ఏం చేసేవాడంటే పది పది మార్కులకు రెండు రెండు మార్కులు ఇచ్చేవాడు ఫుల్ కరెక్ట్ ఉంటే టెన్ మార్క్స్ ఒక్క స్టెప్ తప్పు పోయినా టూ మార్క్స్ సార్ ఇది అన్యాయం సార్ ఒక స్టెప్ కట్ అయితే హాఫ్ మార్క్ ఇవ్వండి అంటే లేదు ఇంకా నీ గుడ్డు పెట్టలే సంతోషించు అనేవాడు ఆయన సో కాబట్టి పేపర్ దిద్దేవాడి పైన ఆధారపడి ఉంది కదా సరే ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి మీరు పేపర్ అంతా రాసిన తర్వాత మీ రిజల్ట్స్ రాయడానికి ఎవరో టైప్ కొట్టి ఎంటర్ చేస్తారు కదా వాళ్ళని డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్ అంటారు అవునా ఈ వచ్చిన మార్క్స్ అన్నిటి ఎవరో ఎంటర్ చేస్తూ ఉంటాడు అవునా ఆ ఎంటర్ చేసేవాడు మిస్టేక్ వేశాడు నీకు ఎయిటీ వచ్చే దగ్గర వాడు ట్వంటీ అని వేసాడు ఎవరు తప్పు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాటిలో మీ తప్పు ఎక్కడైనా ఉందా మీరు కష్టపడి చదివారు కష్టపడి రాశారు కానీ రిజల్ట్ మీ చేతిలో ఉందా భగవంతుడు కూడా అదే చెప్తాడు కొన్ని స్పెషల్ రీజన్స్ వల్ల నీకు కష్టాలు వస్తాయి కష్టాలు ఎందుకు వస్తాయి అన్నోన్ రీజన్స్ రీజన్స్ దట్ ఆర్ నాట్ నోన్ టు యూ నీకు ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఏమైంది అని తెలుసుకోవాలంటే నీకు తెలుస్తుందా తెలియదు There are some unknown reasons in this world. Because of that you won't get whatever you deserve. What you deserve. Kavatti meer adhan jesu walsin in that dharma baddhan ga viltun na pudu Yedava walsin na osanal lezi jeevitan lo Prati chota dharma baddhan ga unnanti Amma na na tappu jeppi na kuda Meer chayya kandi Mee vantukku meer sariga unnanti Bhagavad Gita nerech kundte Mee kundnant vantti problems anni salva yutai Okati Rendo di ye problem ucch na tattu ne shakto stadi Problem raka poda mundadu ప్రాబ్లం వచ్చినా తట్టుకుంటారు మీరు తట్టుకోగలిగే శక్తి వస్తుంది ఏడవాలనిపిస్తుంది కానీ ఏడవరు ధైర్యంగా ఉంటారు కాబట్టి ధైర్యంగా ఉండడం కోసం అవసరం భగవద్గీతని ఒక చిన్న మాట చెప్పి క్లోజ్ చేద్దాం ఓకేనా భగవద్గీతని తండ్రి చెప్పాడు అనుకోండి తండ్రి ఇంగ్లీష్ ఏమంటాం డాడ్ అన్నం మనం మా డాడ్ అని పిలుస్తాం కదా ఇంత బిఏడి ఇదొక్కటి గుర్తుంచుకోండి చాలు ఓకేనా భగవద్గీత అంటే ఏంటి అని ఎవరైనా అడిగితే ఏం చెప్తారు ఇది ఒక్కటి చెప్పండి డి అంటే ధర్మం సరైన దానిలో వెళ్ళాలి ఏ అంటే అశోచ్వ అంటే ఏడవ వద్దు ఇది మీకు చెప్తారు మేడమ్స్ వాళ్ళు మీకు చక్కగా చెప్తారు ఓకేనా లాస్ట్ లో ఉన్న డి ఏంటి తెలుసా ధైర్యం కాన్ఫిడెన్స్ ఓకే ఏంటి ఇవి మూడు చెప్పి ఒకసారి ట్రై డి ఏడిలో ధర్మం అశోచ్వ అంటే ఏడవ వద్దు ధైర్యం నువ్వు చెప్పు ధైర్యం నువ్వు చెప్పు వాటి మీనింగ్ ఏంటి నువ్వు చెప్పమ్మా నువ్వే ధర్మం అంటే ఏంటి ధర్మం అంటే అన్ని పనులు కరెక్ట్గా చేయడం అన్ని పనులు సరిగా చేయడం అంటే అన్ని పనులు కూడా తప్పు దారిలో వెళ్ళకుండా చేయడాన్ని ధర్మం
భగవద్గీత అర్థమైందా అందరికి వండర్ఫుల్ మీ అందరూ ఇంత శ్రద్ధగా విన్నందుకు మీ అందరికి కూడా కృతజ్ఞతలు కానీ మీరు వచ్చే నెల నుంచి ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు ఇవి నేర్చుకోండి అన్ని ఒక్క రోజులో నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నిదానంగా నేర్చుకోండి వాళ్ళు ఎలా చెప్తే అలా నేర్చుకోండి జీవితం మారుతుంది అంటే ఏంటి జీవితం మారుతుంది అంటే నువ్వు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిపోతావు అని కాదు ఈ జీవితంలో ఎలా ఉన్నా కూడా ఆనందంగా ఉంటావు కానీ ఎవరైతే ఇందాక చెప్పిన మంకీ స్పైడర్ వెళ్ళారో వాళ్ళు ఎప్పటికీ కూడా బాగుపడరు ఎందుకంటే దేవుడు ఎయిటీన్ అంటే ఏంటి ఎయిట్ ప్లస్ వన్ ఎంత ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ ఇంటూ త్రీ టూ ప్లస్ సెవెన్ నైన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ దేవుడు ఎప్పుడైనా మారాడా నైన్ అంటే నైన్ అనే నెంబర్ ఎవరిది దేవుడి నెంబర్ నైన్ అనే నెంబర్ ఎవరిది ఆ దేవుడు ఇచ్చిన నెంబర్ అందుకే మన హిందూ ఫిలాసఫీ ఏదైతే తీసుకుంటారో అందులో ప్రతిది ఎయిటీన్తో ఎండ్ అవుతుంది ఎయిటీన్ వన్ జీరో ఎయిట్ అన్ని నైన్తో ఎండ్ అవుతాయి చాలా మంది కార్లకి రిజిస్ట్రేషన్ సర్వీ చేపిస్తారు కదా చేపించినప్పుడు అక్కడ ఏం చేస్తారు నైన్త్ ఉన్న నెంబర్లు తీసుకుంటారు దానికి మీరు ఐదు లక్షలు నాలుగు ఆరు లక్షలు కడితే కానీ కార్లు రిజిస్ట్రేషన్ ఇవ్వరు కాబట్టి ఎవరు చెప్పారు ఇది నైన్ అనేటటువంటి భగవంతుడు చెప్పారు ఆయన పేరేంటి డాడ్ ఓకేనా ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి ఈ రోజుకి మనం ఇక్కడికి ముగించుకుందాము మేడం వాళ్ళు మీకు బుక్స్ అవి ఇస్తారు వాటిని చక్కగా చదువుకోండి నెలకు ఒక్క క్లాసు శ్రద్ధగా నేర్చుకోండి ఓకేనా జై శ్రీకృష్ణ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ఎప్పుడు కూడా మన లైఫ్ లోపల ఈ స్పైడర్ వైపు వెళ్ళకూడదు మంకీ కాకూడదు స్పైడర్స్ కాకూడదు సో కాబట్టి ఇవాళ ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం అట్లాగే చేస్తున్నాం సరేనా ఇప్పుడు నేను దీన్ని చూసి ఇంకోటి ఏం చేశారు సేమ్ తప్పు చేశారు ఆయన నాకు ఎప్పించారు డబ్బులు వాడు ఎప్పించారు నాకు దీని గురించి రెండు విషయాలు తెలుస్తున్నాయా లేదా మనకు 
చూసి ఇంకోళ్ళు ఏం చేశారు సేమ్ తప్పు చేశారు ఆయన నాకు ఎప్పించారు డబ్బులు